అన్న ఇప్పుడే చూశాను జైలర్ సో చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వచ్చాం కానీ చాలా డిసప్పాయింట్ చేసింది సినిమా అయితే సో స్టోరీలో కొత్తదనం లేదు ఏం లేదు సినిమాకి ప్లస్ ఏంటంటే అనిరుద్ధన్ మ్యూజిక్ అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది మ్యూజిక్ సో ఒక ఏజ్ వచ్చాక ఒక మెయిన్ లీడ్గా చేయటం కంటే సైడ్ క్యారెక్టర్ చేసుకోవడమే బెటర్ అనేది ఆ స్టైల్ కానీ ఆ గ్రేస్ అన్నీ పోయాయి ఆ వాకింగ్ స్టైల్ కూడా నచ్చట్లేదు సో రజనీకాంత్ గారు చాలా చాలా ఇష్టం కానీ సో ఎందుకు ఆ ఏజ్ ఎఫెక్ట్ ఏమో తెలియదు కానీ ఈ సినిమా అయితే కొంచెం డిసప్పాయింటే సినిమాలో మెయిన్ యాక్షన్ సీన్స్ బాగున్నాయి మ్యూజిక్ బాగుంది ఆ సూపర్ స్టారు కన్నడ వాళ్ళని మళ్ళా మలయాళం స్టారు వీళ్ళిద్దరు మోహన్ లాల్ని వాళ్ళని పెట్టారు కానీ వాళ్ళకి అంత ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ లేదు ఆ తమన్నా క్యారెక్టర్ ఓన్లీ ఒక సాంగ్ కోసమే వచ్చి వెళ్తుంది అనమాట సో సినిమా అయితే నాకైతే డిసప్పాయింట్ సో ఓవరాల్గా అయితే సినిమా ఒకసారి చూడవచ్చు అది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అక్కడక్కడ కొన్ని సీన్లు బాగుంటాయి కాబట్టి చాలా డిసప్పాయింట్ అన్న దీని కానీ సినిమా పక్క ఇటు జైలర్ సినిమా చూడు తర్వాత నాతో మాట్లాడు ప్రతి ఫ్రేమ్ నచ్చింది కాకపోతే ఎంతైనా భయ ఏంటిది స్లోనా భయ స్లో అయితే ఉంది భయ మళ్ళా అది డైరెక్టర్ ప్రాబ్లం కానీ రజనీకాంత్ స్టైల్ మాత్రం రజనీకాంత్ యాటిట్యూడ్ మాత్రం రజనీకాంత్ ఫ్రేమ్ కానీ రజనీకాంత్ స్టీల్ కానీ రజనీకాంత్ ఏ చిన్న మిస్టేక్ కూడా లేదు భయ ప్రతిది బాగుంది భాష తర్వాత భాష అని ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ఈ సినిమాలో ప్రతి ఫ్రేమ్ బాగుంది భయ అంత కావాలంటే భయ తమ్మన సాంగ్ ఒకటే సాంగే భయ తమ్మనది ఉన్నది అడ సాంగ్ కూడా నాకు తమ్మన సాంగ్లా రజనీకాంత్ ఒక పైన ఒక స్టిల్ వేస్తాడు భయ రజనీకాంత్ చూసిన భయ ఎందుకంటే రజనీకాంత్ అంటే నాకు ఇంత ఏజ్లో ఎవరు చేస్తాడు భయ అలాంటి స్టిల్ కానీ ఆయన ఒక పెద్ద ఏజ్ అండి భయ ఆయన కూడా దుమ్ము దులిపేసినాడు అతని స్టైల్ కానీ సుక్ 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 కానీ స్టైల్ కానీ ఇంకొకటి అతని చేతులు తిప్పడం కానీ ప్రతిది భయ ప్రతిది చించి పాడేసినాడు ఈ ఏజ్లో చేయడం అంటే కష్టం నెక్స్ట్ సినిమాలు ఏమో తెలియదు కానీ కానీ ఒక భాషయ అరుణాచలం పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీసుకుంటే పాతవి రామకృష్ణ కూడా సేమ్ మంచిగా డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ తగ్గట్టుగా ఆమెను తీసుకొని వచ్చినాడు ప్రతి ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ రజనీకాంత్ ఇది ప్రతిదీ సూపర్ ఉంది భయ మూవీ సూపరా ఇరుకే మూవీ ఫుల్ అండ్ ఫుల్ రజనీకాంత్ సార్ అండ్ నెల్సన్ ఓడ కంబ్యాక్ ఉందా సోలను పెరియ పెరియ హీరోస్ ఎల్లారమే పనిర్గంగా ఎల్లాతకిని ఈక్వల్ ఆన మాస్ కామెడీ సాంగ్స్ ఎల్లామే భయంకర స్కోర్ ఈవెన్ అనిరుత్ ఓడ బిజిఎం ఓవర్ సీన్ ఈ భయంకరమైన స్కోర్ ఎల్లారమే ఎంజాయ్ పని పాకల షోన రజనీకాంత్ <laughs> It, that song itself is having a different situation so everyone will enjoy it, it entire theater enjoyed it yeah okay uh, what's your rating 10 out of 10 obviously jailer ana it's just a trailer of rajinikanth career ana maamul ledana cinema maatram next level ani cheppochu asalu okko 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 shot okko range lo undana naakaithe tamanna chusi naralu juvvu antana ana aa range lo undi movie maatram next level questions adagana ana రజనీకాంత్ స్టైల్ కి చెప్తున్నానా ఆర్సీబీకి కప్పు లేదు రజనీకాంత్ అన్నకి తిరుగులేదన్నా ఆయన ఓల్డ్ ఆ న్యూ అసలు ఏం అది పరకపడదు ఆయన స్క్రీన్ మీద చూస్తే ఆయన స్టైల్ కి ఆయన స్వాక్ కి మాత్రం ఎవడైనా ఫిద అవ్వాల్సిందే కామెడీ సునీల్ గారి కామెడీ మాత్రం ఒక ఎత్త అయితే ఇక మన తమిళ నటుడు ఎవరు ఉంటారు కదా యోగి బాబు ఆయన కామెడీ మాత్రం నెక్స్ట్ ఇవ్వాలన్నా ముగ్గురు హీరోలనే మనం ఒక్కటే సారి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కొక్క ప్లేస్ లో చూస్తేనే ఆ రేంజ్ గూజ్ బంప్స్ వస్తున్నాయి ఆ ముగ్గురిని ఒక దగ్గర పెట్టి చూస్తే మాత్రం అసలు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఏ డైరెక్టర్ లా సాధ్యం కాదు అది సో చెప్తున్నా కదా గూజ్ బంప్స్ ఉన్నాయా గూజ్ బంప్ ఫైట్స్ అన్న ఈ కాలం యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్న హీరోలు కూడా చేయలేరన్న అలాంటి ఫైట్లు ఆ రేంజ్ ఉన్నాయన్న జస్ట్ ఇట్లా కూర్చొని షూలేస్ కట్టుకొని వేస్తే అప్పాదనమ్మ చూసి అసలు చచ్చిపోవాల్సిందే సినిమాలో హైలైట్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి ఉందన్న ఎమోషన్ ఉంది ఫైట్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నాయి సాంగ్స్ బీజిఎం అన్న మెయిన్ మూవీకి ప్లస్ పాయింట్ బీజిఎం అన్న కొట్టు కొట్టు కొట్టుడే కొట్టుడన్న కొట్టుకోవడం అంటే మామూలు కొట్టుకోవడం కాదు అసలు బీజిఎం నెక్స్ట్ లెవెల్ కొట్టడం నేను త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తాను పైకి సినిమాలో మెయిన్ చెప్పాల్సింది థ్యాంక్స్ బికాస్ మూడు కాదు నాలుగు ఇండస్ట్రీలు మొత్తం కలిపి సింగిల్ సినిమాలు చూపించాడన్న మా మాలీవుడ్ కాలీవుడ్ 
టాలీవుడ్ కాలీవుడ్ అన్ని చూపించాడు అసలు ఆ ఎంట్రీలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఎంట్రీలు ఎర్ర కుమ్మారు అసలు ఒక్కొక్కరి ఎంట్రీలు ఎలా ఉంటాయంటే మీరందరికి విక్రమ్ సినిమాలో రోలెక్స్ గుర్తొస్తాడా ఆ లెవెల్ ఎంట్రీలు ఉన్నాయి రజనీ సార్ నిజంగా థ్యా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లో కూడా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు నా ఫ్యాన్స్ అందరూ సినిమా చూడాలి అని గుర్తుపెట్టుకొని మరి మీరు తీశారు నిజంగా మీకు రెస్పెక్ట్ చేసి మరి మీ గురించి మాట్లాడి స్పెక్ట్స్ పెట్టుకోవడం చాలా తప్పు ఎందుకంటే యాజ్ ఏ ఫ్యాన్గా మీ యాక్టింగ్కి అసలు పేరు పెట్టలేము సార్ ఏ ఏజ్ కాదు కదా మీకు వన్ హండ్రెడ్గా టూ హండ్రెడ్ వచ్చినా మీ లెవెల్ తగ్గదు అసలు ఆ మాస్ తగ్గదు అసలు ఏంటి భయ్య అసలు సిగరెట్ ఇట్లా వేసి వెలిగిస్తాడు మతులు పోతాయి అట్లుంది అసలు ఆ ఎంట్రీలు మెయిన్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఉండదు అనరుదన్న ఏం తిని కొడుతున్నాడు అసలు అర్థం కాదు డ్రమ్స్ బాగా కొట్టాలని ఫిక్స్ అయ్యి కొడుతున్నట్టున్నాడు ఆ సాంగ్ కానీ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇప్పుడు రజనీకాంత్ సార్ ఎంట్రీ ఉంటుంది ఎంట్రీస్లో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ వేరే లెవెల్ ఉంది అన్న అసలు యోగబాబు గారికి స్కోప్ లేదు కామెడీ చేయడానికి స్కోపే లేదు మర్డర్ జరుగుతుంటే మధ్యలో స్కోప్ క్రియేట్ చేసుకుని అలా వచ్చి అలా నవ్వి చేస్తాడు అందరిని అది అసలు పార్ట్నర్ ఏదో ఒకటి చెప్పు పార్ట్నర్ అంటూ ఉంటేనే అసలు నవ్వి 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 పొట్ట చక్కలైపోయింది అసలు చాలా కామెడీ ఉందన్న ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారి గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫస్ట్ సార్ ఏం అన్యాయం చేస్తున్నారు సార్ అసలు డైరెక్టర్లకి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు సార్ ఇలాంటి కంటెంట్లు తీసుకొస్తున్నారు ఆల్రెడీ చూసిన కంటెంట్ లాగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం స్లోగా వెళ్తుంది అన్న సెకండ్ హాఫ్లో ఏదో ఎలివేట్ చేద్దాం అని అనుకున్నాడు కానీ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ స్లోగా వెళ్తుంది ఆ ఎంట్రీలు తప్పించి ఏం లేదు అదే కొంచెం ప్ర మైనస్ ఇంకేదైనా మంచి కంటెంట్ తీసుకున్నట్టే ఇంక చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాం కానీ రజనీ సార్ కష్టాన్ని చూసి మాత్రం ఒప్పుకోవచ్చు అని అసలు వేరే లెవెల్ చేశారు నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది చూడండి రజనీకాంత్ గారి యాక్టింగ్ చూడాలంటే మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమా చూడండి చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా గురించి ఒకటే చెప్తా భయ్య ఒక్కటే విషయం చెప్తా మట్టి బుర్రలకైతే అర్థం కాదు మంచి మేధావులకైతేనే అర్థమవుతుంది నేనైతే చూసిన చూపించింది నడుము చూసిన బొడ్డు చూసిన ఆ నువ్వు కావాలయ్యా నువ్వు కావాలి రా 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 అంటుండే నా పాన ఊకుంటుందా ఆ నువ్వు కావాలమ్మా నువ్వు కావాలి రా 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 అంటుంది పానం మీరు రోజులు పెడితే అర్జెంటుగా పోయి తీగలు అతుకు పెట్టుకుంటా థియేటర్లో కూర్చున్నా తీగలు తేవిపోయినాయి ఒలు పెడితే ఇంటికి పోయి అతికించుకుంటా ఇంకేమైనా చెప్తారా ఇది నా పర్సనల్ దీని గురించి తెలగ తెలవాలంటే కింది స్థాయి వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఇది కింది స్థాయి వాళ్ళకి అర్థం కాదు మాస వాళ్ళకి అర్థం కాదు మినిమం డిగ్రీ చదివి ఉండాలి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ పెద్ద పై స్థాయి వాళ్ళకి అర్థం అయితే కింది స్థాయి వాళ్ళకి అయితే దీని గురించి అర్థం కాదు ఓకేనా ఈ సినిమా మాత్రం మట్టి పూరాలకు అర్థం కాదు మంచి మేధావులకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా తమా డిగ్రీ చదివి ఉండాలి తమానా మాత్రం చూపించింది భయ్య రజనీకాంత్ గారికి వందకు అందిస్తా తమానా గారికి మాత్రం వందకు వేయిస్తా అన్న ఒకసారి చెప్తే వందసారి చెప్పినట్లు ఏం చెప్పమంటారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఒక హిట్ కొట్టారు ఎవరో ఏదో ఏదో అనుకుని ఉంటారు కానీ ఎవరు ఏమనుకున్నా కానీ ఆయన హిట్ ఆయన కొట్టాడు అనమాట నాకైతే చాలా నచ్చింది కంప్లీట్లీ ఒక సూపర్ మూవీ నాకైతే నచ్చింది చాలా అంటే చాలా గూసు బంజ్ వచ్చినాయి పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు గుర్తుపెట్టుకుని ఇలాంటి సినిమా తీశాడు అనమాట అది వస్తే బాగుండు అనిపించింది కానీ తమిళ్ వాళ్ళ డైలాగ్ చెప్పలేం కానీ తమి తమిళ్ వాళ్ళ మనస్తత్వాలు మాత్రం చెప్పగలను ఎందుకంటే ఒక తమిళ యాక్టర్ ద రజనీకాంత్ సూపర్ స్టార్ లాంటి హీరో చేస్తే ఎంతో మంది మమ్ముట్టి గారు కానీ ఇంకా చాలా మంది షో అండ్ షో ది బెస్ట్ పెద్ద పెద్ద హీరో కన్నా గొప్ప స్థాయిలో ఉన్న ప్రతి యాక్టర్ కూడా ఈ సినిమాలో యాడ్ చేశారు అంటే సపోర్టింగ్ రోల్స్ చేశారు అనమాట దీంట్లో ఏంటంటే సింపుల్ కంటెంట్ ఒక కొడుకు గురించి ఎంతో కష్టపడి ఎంత కష్టమైనా పర్లేదు అని పోరాడతాడు లాస్ట్లో ఆ కొడుకే మోసం చేస్తాడు అది కొంచెం బాధపడతాం కానీ సినిమా ఎండ్ వరకు కూడా సస్పెన్స్ నార్మల్గా ఉండదు అనమాట దీంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ క్యారెక్టర్ ప్రతి ఒక్కరి క్యారెక్టర్ నాకైతే నచ్చింది నిజంగా దీనికి అనిరుద్ అనమాట అనిరుద్ధి ఎంత రుద్దారో తెలియదు అనిరుద్ధిని ఎవడు ఏం చెప్పినా గుద్ద వాళ్ళుంది సినిమా దీని అమ్మ సినిమా మామూలుగా లేదు చాలా అంటే చాలా బాగుంది లేకండి అంతే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆతు నేను ఏం చేయలేకపోయాను యాభై ఏళ్ళు ఉంటే ఏం చేయలేదు ఎనభై తొంభై ఉంటాయి ఆయనకి ఆయన ఏం చేశాడు సూపర్ హిట్ చేశాడు చాలా బాగుంది ఆయన ఎలా కనిపించాలనుకున్నామో అలాగే కనిపించాడు నేనైతే ఒకటే కోరుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఇంత ఓల్డ్ అయినా కానీ ఎం
ఎర్రి పూకలు అందరినీ పైకి తీసుకెళ్ళిపోయి అలాంటి ఆయన బతికించాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఒక సూపర్ స్టార్ అనమాట ఆయన ఒక మంచి స్టార్ నాకైతే ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చాలా నచ్చింది ఒక మంచి పర్ఫార్మర్గా గుర్తుండిపోవాలి అని ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటున్నాను నేనైతే నాకైతే నచ్చింది ఎవడో లాగ్ ఉన్నది అయ్యి ఉన్నది ఇయ్యి ఉన్నది చోరికి తగ్గట్టు ఉన్నది అనమాట అలాగే ఉండాలి చూసినంతసేపు కుర్చి అయితే వదలబుద్ధి అవ్వలేదు చాలా సస్పెన్స్గా ఫీల్ అయ్యాము నాకైతే నచ్చింది చాలా అంటే చాలా తలాయివ ఎరకొడేసింది అనమాట రైట్ జయలలిత సినిమా రజనీకాంత్ గారు అయితే మాత్రం తలాయివ అనిపించుకున్నాడు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అలా కూడా మనకి పవర్ అయితే తగ్గ నువ్వా నవ్వు పది సంవత్సరాల తర్వాత కూర్చుంటే లెగలేవేమో కానీ ఇంకొక పది ఇరవై సంవత్సరాలైనా సరే రజనీకాంత్ గారు అని పవర్ తగ్గదు అండ్ చెప్తున్నా కదా మొరగని కుక్క ఉండదు విమర్శించే నోరులో ఉండవు అది లేని ఊరు లేదని క్లియర్గా చెప్పారు మన పని మనం చేసుకుంటూ పోవాలని సినిమా రూపంలో చూపించారు సినిమా చూసినప్పుడల్లా కూడా కొంతమందికి ఎక్కడ ఎలా తగలాలో అలా తగిలేసింది పయ్య ఏం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన్ని విమర్శించేటోళ్ళు కొంచెం ఆలోచించి మాట్లాడండి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టిన మాట్లాడండి ఆయన మంచితనమే ఆయనకున్న ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తారు ఓకే ఓవరాల్ గా మాత్రం సినిమా బాగుంది భయ్య భయ్య ఇప్పుడే సినిమా చూసిన భయ్య జైలర్ సినిమా మామూలుగా లేదు రజనీకాంత్ గారు మీ వయసులో పదును మామూలుగా లేదండి ఆ వయసులో కూడా తమ్మన్నని ఆ డ్యాన్స్ ఆ స్టెప్పులు ఆ నువ్వు కావాలి రా ఏమన్నా ఇరక తీసారా సూపర్ అండి మీకు మీకు అసలు ఎటువంటి అనుభవం అంటే మామూలు అనుభవం కాదు మీరు ఒక్కసారి చెప్తే వంద సార్లు చెప్పినట్టు అంటారు మీరు వేసిన స్టెప్ చదువుతుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుందండి సినిమా అంత బాగుంది బ్లాక్ బాస్టర్ మూవీ ఏదైనా ఉంది అంటే ఈ వారంలోని రజనీకి సార్ రజనీకాంత్ గారు మీరు సూపర్ సార్ మామూలుగా లేదు ఇకపోతే మ్యూజిక్ బాబు అనిరోజ్ నీకు పెళ్లి కాకముందే ఫస్ట్ నైట్ అయిపోవాలని తీపిస్తున్నానండి ఇరగ తీస్తావు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఈ రోజు ఉంటా చూడు బెడ్ మీద మీ మమ్మీ పూలేసి పళ్ళు వేసి పలహారం వేసి ఏదో ఒక గ్లాస్తో ఎవరో ఒకరిని పంపిస్తారు భయ్య అంత బోనస్ కూడా ఇస్తావు నువ్వు అటువంటి బోనస్లు ఎవరు దొరుకుతాయి నువ్వు సూపర్ అనిరోజ్ ఇరగ సూపర్ యాక్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ లవ్లీ ఆర్ మోహన్ లాల్ అది ఏమన్నా పాడియ అచ్చు ఒక పంది ఎలా ఉంటుందో చూసారా ఎంత గంభీరంగా తిట్టంగా ఉంటుందో దానికన్నా కొంత రేట్లు ఎక్కువ బలం ఉంది భయ్య నీకు సూపర్ మోహన్ లాల్ భయ్య అచ్చా బౌత్ అచ్చా బౌత్ అచ్చా పర్ఫార్మెన్సే ఇకపోతే శివరాజ్ కుమార్ గారు పునీత్ రాజ్ గారు బ్రదరు సార్ మీరు కూడా రగ తీస్తారండి ఆ సీన్లు కానీ ఆ చుట్ట కాల్చడం కానీ ఆ స్టైల్ కానీ విశ్వదాభి రామ వినర వేమ మీ స్టైలే వేరే రా మామ సూపర్ మీ అందరికీ నచ్చి ఒక మంచి బ్లాక్ బాస్టర్ మూవీ ఇకపోతే సునీల్ గారు ఇరగ తీస్తారండి మీ కామెడీ టైమింగ్ కానీ మీరు కానీ సినిమాలో ఆయన ఒక హీరో మామూలు అలా కాదు యోగి బాబు గారి కామెడీ వండర్ఫుల్ అండి అది ఎలా ఉందంటే తెలిసి తెలిసినట్టు అలా ఉంది ఇకపోతే ఇటు మన ఈ చూసుకుంటైతే విక్రమ్ సినిమాలో నరాలు కట్ చేస్తారు కదా పొట్టాడు ఆడ యాక్టింగ్ ఇరగ తీస్తాడండి సూపర్ ప్రతి సీన్ సీన్ గెలివేసిన మామూలుగా లేదు ఇకపోతే వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఆర్మీ రజనీ గారు సూపర్ సార్ మీరు ఆ వయసులో కూడా యుద్ధం చేస్తున్నారంటే మామూలు కాదు సార్ సినిమాలో ఎలా ఉందంటే చీకట్లోనూ ఫైట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆయన అయితే నాకు దీన్ని బట్టి అర్థం అండి ఏంటంటే పగల పొడుకుంటుంది రాత్రి లేస్తుంది సూపర్ రజనీ గారు ఇరగ తీస్తారండి గుర్తించుకో మూలిచోడు ముందుకు ఇష్టపడచ్చు కానీ ఓడిపోడు చెట్లోడు ముందుకు కానీ ఓడిపోతాడు సూపర్ కొంచెం వాటర్ తగ్గిస్తాడు బాబా ఆవేశపడతాడు మనోడు సో రండి సినిమాను చూడండి ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ మార్కెట్లోకి ఎన్నో సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయండి కానీ రజనీ గారి సినిమా అంటే అదే వేరండి మనకి షర్ట్ వేయడం ఇలా తిప్పడం ఏం లేదు కానీ సూపర్ మీరు అందరూ చూడండి ఫ్యామిలీకి నచ్చుతుంది ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ రచ్చ రచ్చ అండి మామూలుగా లేదు బాక్స్ ఆఫీసు రికార్డు షేక్ చేసిన ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే రజనీకాంత్ నేను చెప్పింది అటు అయితే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి పవన్ ఎస్ఎస్పీ పిఏవిఏఎన్ పవన్ ఎస్ఎస్పీకి మెసేజ్ చేయండి రేపు ఇదే మార్నింగ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ షోకి నేను టికెట్ వేస్తా సినిమా అంత బాగుంది లవ్ యూ ఆర్ అండ్ లవ్ యూ